Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruvaipuna Rendava Sandalogala Sri Viranjaniya General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Punduda, Surani Kokamata Miku, Gurtu Jason and Mugistana, then at a Mudo Pinto, Athane Musala Tanamandu. Atani Koraku Kumaruni, Kanano, Musalatanamante Musalatanolo, hundred years of Chinapudu, Pelana Kantam Sajimantara Musalatanolo, Pelana Kantaman Sajangadu, Apari Sharagar Vaisanta, ninety years. Tamba Yelan Cochini, one day in Cochini, Pelana Kantara, a devil of Talsukunda, Sathi Alasu Sathi, my papa. Hallelujah, Hallelujah. Adi Musalatana Maduradu, Adi Etana Maduradu, Mana Devu Talaskunde, Yedaina Satyamana, Hallelujah, Hallelujah, Musalatana Moloches and Indicana Dante, now the Unica Satyamana Dedi, Dedi, Amen, Amen. What kind of Samuel? Shumuran and Prantamadi. Shumuran and Prantolo Motum Banker and Kadutana Martundi. Chutupakala, Syria, Adesha and Chutumutar and Setrulochi. Chutumutina, Samuel, Shumuran Law, City Law. Yamta Bankarma and Karunante, Guard the Talaka and Yavurpal Betukunukunar, Pauro Retta, Ara Pauro Retta, Aidrupal Betukunar, Asamulo, Yitter Talaka Patukun, Jutu Jutu Patukoni, Kenda Bades Kutes Kunar Adolo, Interbabi Adol let Kutkuna and the Veritigani, Razi the Marvash or Little Adol let Kutes Kunar at the Adol, Yender in the Mante, Nuvena Pathaman Slakon, Nyan Jepaya, Yenti Nyan Chipa, my Yender in the Abu Apathaman Shay, Apathaman Slay, Letter Jeptuna Raya. Maninger in Japana, E. Karutum in Sachipet at Tonon, Manadran Sachipe Boduk, understanding got down, Mim Pakin told Mandi Mimetro, Niber Sandy Mimetro, understanding got some understanding in Tante, Nico Paspello Nadu, Mako Paspello. O Banje, Ni Paspello Nemo, you are some basic coron with Tinesato, Rundrodu, me family, my family, Sachipe Bodula, Pelon, Zampi Tinesato, Andro Sachipe Bodru, Rundrosal Tarata, Murrosal Tarata, up to Mapelon to Tinesato. Adakah orang muda rosul manam enjoy aja tau? Kali esok aku war rosul manam kencum. Alah jagaan tengah manam ikarul nundi manam beti ke batang kat tu. Alah jahat tau mana understanding kocchi aman di understanding lo wala. Ma pelon nundi kita nesa rendi ayi pen dani andaran dini nesa. En nundi dini nesa wala pelon nundi kita nalsen paris itu cina. Padu ni ni mana natan diri kita nandi. En cepat mana rendi bat tu nana nanti kena beri si. Ori naino. Pilihan nak koran duduk di negara ini, tanpa daur bahagia mana korban dah, desa ini lalu, ini ente prabu island ini parasit ini, asalnya kerap rahat dince daya jenuh dari orang ini, yerdus tu daya jenuh ni kosong, wetuk kono wetuk kono wetuk kono berde, ah daya jenuh ni elisha dah irgil, ini enta ya, bahing kerana parasit ini desa ini, anak ini, apade anak nado, Yehova selamat china dewa mana kerap repu ini, samai anak ini, ide city lalu, ide central lalu, keji yamalu, rupai, rendu keji lalu. Sana ni pindi, rupai. Rundi kejir, sana ni pindi rupai. Kejir, yamalu rupai. Cheap ke deal amutaro. Gadi tarik ayam rupai la ni, power orang rata ayat rupai la je. Ibu tu kejir, yamalu rundi kejir la. Sana ni pindi, yang tak cheap ke? Ikan rasa bos amutaran te. Asal jalan hasil punya orang itu cuci nol. Mantra antar do. Dewu tu kakak syab kiti kiri terici nala. Zara katamane di. 
అసాధ్యం ఇంపాసిబుల్ అన్నాడు దైవజనుడు ఏమన్నాడు చెప్పనా నువ్వు కళతో చూస్తావు కానీ దాన్ని అనుభవించు ఎందుకంటే నువ్వు అను అనుమానించావు కదా అనుమానించావు నువ్వు అనుభవించావు ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మీరు విశ్వాసంతో నమ్మితే ముసలతనం అడ్డు రాదు అసాధ్యాలు ఏమి అడ్డు రావు ఆయన ఏదైనా సాధ్యం చేసేస్తాడు ఆయన హలలో యా అయితే ఇక్కడ చూడండి ఆ రాజు నమ్మాడు నమ్మిన ఆ రాజు బయలుదేరి వెళ్ళాడండి ఆ రాత్రి ఏం జరిగిందో జాగ్రత్త వినండి నలుగురు కృషి వ్యాధి గదులు ఉన్నారు ఆ దేశంలో ఈ నలుగురు కృషి వ్యాధి గదులలో వాళ్ళ వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఏమనంటే అరే అన్న చచ్చిపెట్టట్టు ఉన్నారు రా ఆకలితో వారం రోజులు నేను తెలియలేదు చచ్చిపెట్టట్టు ఉన్నాను నేను పని చేసుకున్నాను నేను డిసైడ్ అయిపోయాను ఇప్పుడు నేను బయలుదేరుతాను రా మన దేశ చివరిలో గుడారాలు వేసుకుని వాళ్ళ శత్రువులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ గుడారాల్లో జ్వరపడిపోయి ఏం దొరికితే తినేసేద్దాం చంపేస్తారా వాళ్ళ గుడారాల్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు మాత్రం బతుకుంటామా ఈ కరువుతో చచ్చిపోతున్నాం అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ చేతిలో చచ్చిపోతాం దొరికితే ఏమైనా తిందాం లేదని చచ్చిపోతాం నేను డిసైడ్ అయిపోయినా వెళ్తున్నాను రా మీరు ఎవరైనా వస్తే కలిసి వద్దు వెళ్దాం రా అన్నాడు నలుగురు మాట మాట పలుకొని పదరా వెళ్తే అందరం వెళ్ళి తిందాం లేదా అందరం అక్కడే చచ్చిపోదామని నలుగురు కలిసి వెళ్తున్నారండి ఈ నలుగురు ఎవరు వెళ్ళాం కుష్టి రోగంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కుష్టి రోగంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కాళ్ళు ఎలా ఉంటాయో చెప్పిన అలా కాళ్ళు వేస్తే సీవీ నెత్తులకు ఆడుతూ ఉంటే పస్స పసలు ఆడుతూ ఉంటుంది పస్స పసలు ఆడుతుంది కాళ్ళు పస్స పసలు ఆడు ఇలా జాగ్రత్తగా నడవాలి కదండి ఇలా జాగ్రత్తగా నడిచి వీళ్ళు ఎంత ఒబ్బిడిగా నడుస్తూ పస పసలు ఆడుతూ వెళుతూ నొప్పితో వెళుతూ ఉంటే ఈ నడక శబ్దం శత్రువుల గుండెల్లో ఎలా వినపడిందో చెప్పిన టకచక 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 అని గుర్రాలు రథాలు వచ్చి మీద పడిపోయినట్టుగా శబ్దం వినపడిందండి వాళ్ళకి అమ్మో వచ్చేసారు రోజు మన మీద పడిపోయారు లెగండ్రా అని వాళ్ళంతా అప్పటికే కూర్చొని వాళ్ళని ఖాళీ ఈ నలుగురు నడుచుకొని నడుచుకొని బిక్కు బిక్కు బండి ఎవడ ఉన్నాడ్రా ఉన్నాడ్రా చూడరా ఎవడ లేడు గుడారంలో జ్వరపడ్డాడు బిర్యానీ గిర్యానీ గుమ్మ గుమ్మలు ఆడిపోతుంది ఆకలితో నోడుకు ఈ ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి మటన్ బిర్యానీ కర్రీస్ చూసేటప్పటికి తట్టుకోలేక ఎగబడి తినేసారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కడుపు నిండింది వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ఏం నిండాలి జేవు నిండాలి అరే ఏం దొరికిందో చూద్దామరా దొంగలిద్దామని ఇక అక్కడ ఏం దొరికిందో చూసుకున్నారు బంగారం ఉందండి కట్టలు కట్టలు ఉన్నాయండి డబ్బులు కట్టలు మొత్తం అవన్నీ సంచుల్లోకి ఎత్తేశారండి నలుగురు ఎత్తేశారు పక్క గుడారం వెళ్ళారు అక్కడ కూడా ఎత్తేశారు మొత్తం ఆ మూడు నాలుగు గుడారాలు ఉన్నాయి నలుగురు ఎత్తి సంచుల్లోకి ఎత్తి తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ గుడారాలు దాచిపెట్టారు మళ్ళీ వచ్చారండి మళ్ళీ ఇంకో నాలుగు గుడారాలు దూరం చేసుకున్నారు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి దాచిపెట్టారు అరే ఇంకా బోల్డ్ అని గుడారాలు ఉన్నాయిరా బోల్డ్ అంత సొమ్ము ఉందరా బోల్డ్ అంత తిన్ను పదార్థాలు ఉన్నాయిరా అరే ఈ రోజు మంచి శుభవర్తమానం గల దినం మనం నలుగురమే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మన దేశ ప్రజలు చచ్చేటట్టు ఉన్నారు మన రాజుకి చెప్తే మన దేశ ప్రజలు అందరూ కూడా బాగుంటారు కదరా నేను నలుగురు అనుకొని రాజు దగ్గరికి చెప్తే రాజు ఎంక్వైరీ చేశా నిజమే గుడారాలు ఎవరు లేరని తేలిపోయింది ఎంక్వైరీలో ఎల్లంటరా ఇక మొత్తం తొరిగిన తొరిగిన తీసుకొచ్చేయండి రా అన్నాడు తొరిగిన తొరిగిన మొత్తం తీసుకొచ్చేసారండి తెల్లారికి తమ్ముకేయించారు ఊరంతా తమ్ముకేసి మొత్తం జనం అంతా వచ్చేసారండి ఇప్పుడు ఈ రోడ్లో ఆ రోడ్లో జనం వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఎలాగ ఎగబడిపోతున్నాడు ఎగబడిపోయే వాళ్ళని అరే బాబు మంత్రిని ఉండరు అక్కడ అక్కడ ఉండి లైన్ లైన్గా పంపించు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ పంపించు ఇంత కలిబీలు వచ్చేస్తే ఎవరికి ఇవ్వాలో ఎవరికి ఇవ్వకూడదో మనకు తెలియదు లైన్ లైన్గా పంపించండి అని వే స్లో లైన్గా వెళ్ళండి రా లైన్గా వెళ్ళండి రా అంటే ఒక్కడ బట్ తర్వాత ఒకడు ఒకటి తర్వాత ఒకడు లైన్గా రావడం ప్రారంభించారు ఇలా వీళ్ళంతా వస్తున్న సమయంలో ఆపే వస్తున్న సమయంలో ఎవరా నువ్వు ఆపుతున్నాడు ఒక్క తోపు తోస్తే బార్లు పడ్డాడు బార్లు పండుకొని తొక్కుకుంటూ జనం అంతా ఫ్లోటింగ్ వచ్చేసారు వీడు చూశాడు ఎంజాయ్ మాత్రం చూసే బ్యాచ్లో ఉండాలని ఉందా ఎంజాయ్ చేసే బ్యాచ్లో ఉండాలని ఉందా ఎంజాయ్ చేయాలంటే అనుమానం అనేది ఈ టైంలో దేవుడు ఎలా చేస్తాడండి నాకేం సపోర్ట్ ఉందండి నాకేం చదువు ఉందండి నాకేమి డబ్బు ఉందండి నాకేం పలుకుబడి ఉంది ఎవడకు కావాలి నీకు పలుకుబడతాం నీ డబ్బుతో దేవునికి పని లేదు నీ చదువుతో దేవునికి అసలే పని లేదు నీ పలుకుబడితో దేవుడికి పని లేదు నీ బ్యాకింగ్ అప్తో దేవుడికి పని లేదు ఆయన శూన్యాన్ని సమస్తంగా చేయగలిగిన వాడు నిరాకారానికి ఆకారం కలిగించిన వాడు ఈ సకల జగత్తును మాట చేత సృష్టించిన వాడు నీ శూన్యంలో ఆయన సమస్తం కలగజేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలాంటి కార్యాలు ఆయన చేయాలంటే ఎలాగండి హౌ కమ్ పాసిబుల్ అంటే ఇదే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు మీ పరిస్థితిని చూసి ఎలా జరిగిద్దండి మాకు ఎలా జరిగిద్దని అనుకోకూడదే ఇలాంటి సందర్భం ఇంకోటి చెప్పనా నేను తెల్లారికి నిజంగా జరిగింది అది ఇంకో సందర్భం చెప్తాను లూకా శుభ వార్తలు మొదటి అధ్యాయంలో ఇద్దరు వృద్ధ దంపతులు ఉన్నారు ఇద్దరు వృద్ధ దంపతులు
జకర్య ఆమె పేరేమో ఎల్జబెత్ జకర్యా తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోపల దేవదోత కనబడ్డాడు జకర్యా తుల్లిపడ్డాడు నీ ప్రార్థనలు ఫలించి వచ్చే ఈ రోజుకి నీ ఒళ్ళో బిడ్డ ఉండబోతున్నాడు ఆ బిడ్డ ప్రభు మార్గాన్ని సిద్ధపరచడానికి ఆయనకు ముందుగా పంపబడిన దూత ఆయన పేరు యోహాన్ గుర్తుపెట్టుకో అలాంటి బిడ్డని నేను ఇవ్వబోతున్నాను ఆ బిడ్డ ఎవరికి వచ్చే ఎవరో చెప్పిన సాక్షాత్ యేసు క్రీస్తుకు మెస్సయ్యకు బాప్తిసం ఇవ్వబోతున్నవాడు అలాంటి బిడ్డని మీకు ఇవ్వబోతున్నాను ఆయన రోషం కలిగి పరిచయం చేయబోతున్నాడు మామూలోడు కాదు అలాంటి బిడ్డని ఇవ్వబోతున్నాడు అంటే నేను ముసలోడిని మావిడి ముసలి ఎలా జరిగిద్దండి అన్నాడు ఎవరితో దూత్తోనే అనేసాడు ఎలా జరిగింది నేను ముసలోడిని మావిడి అలెలుయా ఎలా జరిగిద్ది అప్పుడు అక్కడ కూడా సేమ్ ప్యాషన్ సేమ్ అదే వర్డ్ ఏంటంటే నువ్వు ఆ బిడ్డను చూచే వరకు ఈ కార్యం కన్నులారా చూచే వరకు షట్ అప్ అంతే ఎందుకంటే ఒక్కోసారి షట్ అప్ చేస్తాడు దేవుడు మనల్ని ఎందుకంటే నోరిప్పితే అన్ని అనుమానం మాట్లే నోరిప్పితే అన్ని అనుమానం మాట్లే అందుకే షట్ అప్ అంతే నోరు అంతే కానీ నీకు అబ్బాయి గారికి ఏం రాదు మాట రాదు ఇక ఇక బిడ్డను ఎత్తుకొని లాలి లాలి అమ్మ అని వాళ్ళు పాడుతున్నారు కానీ ఈయన ఎత్తుకొని అంటున్నాడు కానీ ఏం అనలేడు ఈయన సరే ఎనిమిదో రోజు పేరు పెట్టడానికి గుడికి తీసుకెళ్లారు సిమియోని గారి చేతుల్లో పెట్టారు సిమియోని గారు తీసుకొని ప్రార్థన చేసి ఏ పేరు పెట్టమంటారు అని అడిగాడు ఏలెల్లి ఎల్జిబెత్ గారు ఏ పేరు పెట్టమంటారు అడుగుతున్నారు పలకా బలపం తీసిరండి అన్నారు పలకా బలపం తీసుకొచ్చారు యోహాను అని రాశాడు దాని మీద దేవుడు నాకు చెప్పాడు యోహాను అని పేరు పెట్టమని తీసుకెళ్ళి ఇవ్వండి ఇప్పుడు దాన్ని ఆ దైవచనుని నోట ప్రొనౌన్స్ చేశాడు తండ్రి యొక్క యు కుమారుని యొక్క యు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యు నామంలో ఈ చంటి బిడ్డకు యోహాను అనే పేరు బహుకరించబడింది అని ఆయన ప్రకటన చేశాడు యోహాను అనే పేరుతో పిలవగానే అప్పుడు నోరు తెరవబడింది అప్పుడు మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశాడు అలలో యా అంటే నేను అనుకున్నాను దాదాపు తొమ్మిది మాసాల నుండి పది మాసాల వరకు మోగోడైపోయాడు అటు దేవుడు చేయాలా వద్దా మరి మీ కెపాసిటీ వైపు చూస్తారా మీరు కామెంట్ చేస్తారా ఎట్ట చేస్తాడు పాస్ట్ గారు ఎట్ట జరిగిద్ది మీకు తెలియదు పాస్ట్ గారు మా ఆయన సంగతి ఎవడైనా ప్రపంచంలో మారతాడు కానీ మొరటోడు మాత్రం ఎవరు మారు మీరే కదండి చెప్పారు ఏమండి ప్రపంచంలో మా అబ్బాయి అంత శాడిస్ట్ మరి ఎవడో ఈ శాడిస్టోడు మారటం మాత్రం జరగని ఎందుకండి అట్లాంటి అనుమానం మాటలు మాట్లాడతారు వద్దు దేవుడు మార్చలేని మనిషి అంటూ ఎవడు దేవుడు తీర్చలేని సమస్య అంటూ ఏది ఆయన కార్యం చేయాలనుకుంటే నీ ముసల తనం అడ్డు రాదు నీ చదువు లేని తనం అడ్డు రాదు నీకున్న డబ్బు లేని తనం అడ్డు రాదు నీకు పలుకుబడి లేని తనం అడ్డు రాదు ఆయనకి మన బేస్తో పని లేదు ఏదైనా చేయగలడు అదిగే అంటున్నాడు ముసల తనం ఉంది ఆ బిట్ రాసేటప్పటికి మనకు అదే గుర్తు రావాలి ఈ మూడు పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి దేవుడు మాట ప్రకారం చేసే దేవుడు ఆయన ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవటం ఎలాగో ఆయనకి మాట అన్నాడు అయిపోద్ది అంతే నేను కూడా ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను తెలుసా ఈ పాయింట్ వేసే దగ్గరే నేర్చుకున్నాను నాకు కూడా చిన్న పేరు వచ్చింది అదేంటంటే పాస్టర్ గారు మాటిస్తే ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా అయిపోద్ది అంతే ప్రైజ్ అలాట్ అంటే ఇది ఎలా ఎలా నేర్చుకున్నాను అంటే మా గురువు గారు ఆయనే ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను ఈ బైబుల్ చదువుతూ మాట ఇచ్చి తప్పని దేవుడు ఆయన మీకు మాట ఇచ్చాడా మీ పరిస్థితులు మారుస్తానని మాట ఇచ్చాడు నెరవేరుస్తాడా మాట చుట్టూ నీ చిక్కులు ఎక్కువైపోవచ్చు తట్టుకోలేని పరిస్థితులు ఎదుర్కోవచ్చు కానీ ఒక్క మాట మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన మాట ఇచ్చాడు నేను పక్కనే ఉండి అన్నీ సరి చేస్తాను నేనున్నాను మీకు అన్నీ సరి చేస్తాను నిమిషం కూడా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టను అని మాట ఇచ్చిన వాడు ఆ మాట తప్పడు ఆయన అన్న ప్రకారం చేస్తాడు ప్రైజ్ అలాడ్ రెండవది ఎప్పుడు చేస్తాడని తొందరపడద్దు ఎందుకంటే ఇన్స్టెంట్కి అలవాటు పడిపోయాం కాబట్టి తొందరలు ఎక్కువ మనకి దేనికి అలవాటు పడిపోయాం అన్నిటికి ఇన్స్టెంట్ ఉంది కానీ దేవుని క్రమంలో మాత్రం ఇన్స్టెంట్ లేదు యాజ్ పర్ రూల్ అవ్వాల్సిందే దేవుడు నిర్ణయించిన కాలం వరకు ఆగాల్సిందే ఆ కాలం వరకు మనం ఎలా ఉండాలి ఆయన చేతి కింద దీన మనస్కులై 
ఆయన చేసే వరకు మనం ఓర్చుకుంటే మనం చేయాల్సిన భక్తి నిష్టగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆ నిర్ణయించిన కాలం వచ్చినప్పుడు తప్పక తెలుపు వస్తుంది యోసేపు దేవుడు మాటిచ్చాడు నీ నీకు పదకొండు పనులు నమస్కారం చేస్తాయి మాటిచ్చాడు ఆ మాటను యూసేపు పట్ల నెరవేర్చాడా దేవుడు అక్షరాల నెరవేర్చాడండి ఎలా నెరవేరిందంటే ఒక రోజు వచ్చింది పదమూడేళ్ళు ఓర్చుకున్నాడు ఆయన జైలు గోడల మధ్య ఉన్నాడు జైలు గోడల మధ్య ఉన్న వాణ్ణి పిలవటానికి రాజుకు కల పుట్టించి దడ పుట్టించాడు నేను మళ్ళీ చెప్పండి ఆ ప్రా అది బాగుంది ఆ మాట రాజుకు కల పుట్టించి దడ పుట్టించాడు దడ తడ దడ దడ లాడిపోతూ రాజు అంటాడు అరే ఈ కలభావం చెప్పేవాడు ఆవిడ ఉన్నాడా పిలవండిరా ఎవరున్నారా అయ్యా ఒక్కడే ఒక్కడు ఉన్నాడయ్యా ఆడు జైలు గోళ్ళ మధ్య ఉన్నాడయ్యా ఆడు నాకు కాస్త గుర్తు చేసుకున్నాడు కానీ గుర్తు చేసుకోలేకపోయాం ఆడే చెప్పగలడయ్యా ఆడు దేవుని ఆత్మ కలిగినోడయ్యా పిలిపించినాడు ఆయన పిలిపించారు జైలు గోడల మధ్య ఉన్న వ్యక్తికి పిలిపొచ్చింది రాజు రమ్మంటున్నాడని రాజు ముందుకెళ్తే రాజు అంటాడు అరే నాకు ఈ కళ వచ్చిందిరా ఏడు ఆవులు అంట ఏడు ఆవులు నదిలో నుండి అలా పైకి వచ్చినీరా బలిసిన ఆవులు ఏడు బయటకు వచ్చినీరా గది నదిలో నుండి ఆ వెనకాల బక్క చిక్కిపోయినాయి ఏడు ఆవులు ఊగిపోతూ గాలికి వచ్చినీరా అరే అవి వెనక్కి తిరిగి ఒక్క గుద్దు గుద్దితే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి లోనకు అనుకుంటున్నాను రా నేను అనుకుంటున్న సమయంలో ఇవేం చేసినాయి అంటే ఆ ఏడు బలిసిన ఆవుల మీద పడి చీల్చుకొని తినేసినాయి రా అమ్మో తుల్లిపడి లేచాను రా ఏంట్రా దీని అర్థం వెంటనే నేను అంటాడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని అయ్యా దేవుడు దీని అర్థం చెప్తున్నాడు విను రానున్న ఏడు సంవత్సరాల్లో ఏ దేశినా సరే విస్తారంగా పండిపోతుంది మన దేశంలో పండిన దాన్ని ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు తినేసి మిగతాదంతా గోడౌన్స్ కట్టి నిల్వ చేయగలిగితే ఆ తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలు భయంకరమైన కరువు మన దేశం మీదకి రాబోతుంది అయ్యా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాబోతుంది అయితే మనం ఇప్పుడు భద్రం చేయగలిగితే ఏడు సంవత్సరాల పంటని ఆ ఏడు సంవత్సరాల కరువులో కూడా మనం సమృద్ధిగా ఉండొచ్చు అయ్యా ఇది రాజా దీని అర్థం వెంటనే రాజు సింహాసనం మీద లేచి నిలబడి ఆ రాజ ఉంగరం తీసి ఆడి చేతికి తొలగించి రాజ కిరీటం తీసి వాడి నెత్తి మీద పెట్టి ఈ రాజ వస్త్రాలు అతనికి తొడిగించి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఈ రోజు నుండి ఈ దేశానికి ఈడే రాజు అలలుయా నువ్వు మారు మూల కూర్చున్నా సరే నేను తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతాడు దేవుడు అందరం ఎక్కిస్తాడు నువ్వు ఎక్కడ పెంట కుప్పల మీద ఉన్నా సరే అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ప్రధానంతో కూర్చోబెడతాడు దేవుడు మాట ఇచ్చిన దేవుడు ఆ నిర్ణయ కాలం వస్తే ఆ కాలంలో నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే తీసుకొచ్చేస్తాడు దేవుడు ఆమెన్ అయితే ఆ కాలం వరకు మనం యోసేపు అలా ఓర్పుగా భక్తి చేసుకున్నాడా లేకపోతే తొందరపడిపోయి ఇంకెప్పుడు చేస్తాడని ఇంకెప్పుడు చేస్తాడు వద్దా అంటే దేవుడు లేదు పేడతం లేదు గీతం లేదు అన్నాడా ఓర్చుకున్నా నిర్ణయ కాలం వరకు ఖచ్చితంగా దేవుడు చేశాడు ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరి జీవితంలో కూడా చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అసాధ్యం అంటూ మన దేవునికి ఏది ఇన్ని మాటలు విన్న తర్వాత ఇప్పుడు మీలో గుండె ధైర్యం రావాలి నా దేవుడు తప్పక నా విషయంలో కూడా కార్యం చేస్తాడు ఎందరి జీవితంలో చేసిన దేవుడు నా జీవితంలో కూడా తప్పగా చేస్తాడు ప్రైజ్ అలాట్ ఒక నాకు సమయంలో ఏసు రత్నం గారు లాంటి పెద్ద మనిషి నాలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ సతమతమైపోతున్న ఒక అమాయకునికి ఎలాంటి అమాయకుడు సమస్యలతో సతమతమైపోతూ ఏంటి భగవంతుడు ఏంటి నా పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందని నలిగిపోతున్న సమయంలో ఆ పెద్ద మనిషి ఏమన్నారంటే అరే పాడు పడిపోయింది ఉంది చూడు ఒకటి ఆ పాడు పడిపోయిన పొలం ఆ పొలంలో ధన నీతి ఉందరా బంగారం నీతి ఉంది ధన నీతి ఉంది నువ్వు దాన్ని కొనుక్కోగలిగితే నీ దశ మారిపోతారా అన్నారంట ఆయన సరే పెద్ద మనిషి చెప్పారు కదా ఆయన ఉట్టి మాటలు చెప్పరు దాన్ని కొందామని ఆయనకు ఒక ఇల్లు ఉంటే ఇల్లు అమ్మేసి ఆ పొలం కొనేసాడు పాడు పాడు పడిపోయింది ఇల్లు ఏమండి ఎంతండి ఇది పది లక్షలయ్యా అని కొంచెం ఇంకో మాట చెప్పండి ఎవడు వస్తున్నాడు కానీ ఎవడు కొంటలేదు దాన్ని బీడు పాడిపోయిన భూమి అది ఎందుకు పనికిరాదు ఏ పండగ పనికిరాదు పది లక్షలు అన్నాడు ఎవడు కాడు ఎరక్కెళ్ళిపోతున్నాడు ఎంతకిస్తారు చెప్పండి అన్నోడు ఒక్కడో లేడు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను ఎంతకిస్తారు చెప్పండి ఇక తొమ్మిది అయితే ఫైనల్ అయ్యా ఏమన్నా ఏడుకి చేసుకోండి కాదులేండి ఎనిమిది ఎనిమిదికి ఫైనల్ అయింది వెంటనే తెచ్చాడు ఎందుకో ఆ డబ్బులు కొంచెం అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసాడు ఎవరికి ఇవ్వద్దండి ప్లీజ్ అసలు తీసుకున్నాడు ఎవడు ఉన్నాడు దాన్ని ఎవరు తీసుకోవట్లా ఎవరికి ఇవ్వద్దండి ప్లీజ్ నేను మళ్ళీ ఆ ఇంటి డబ్బులు వస్తాయి అవి తీసుకొచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాను వారంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకున్నాడు జనం అంతా అన్నారు పెచ్చోడరా బాబు పెచ్చోడరా బాబు ఏదో పాడు పడిపోయింది ఎవడికి నచ్చంది ఎంది ఏ పంటకు పనికిరాంది ఆ పెద్ద ఆయన చెప్పాడు ఈ అమాయకుడు కొనేశాడు పెద్ద ఆయన ఎవరు అమాయకుడు ఎవరు అది అది నోటీస్ పాయింట్ ఎవరు అన్నారు పెద్ద ఆయన చెప్పాడు ఈయన కొనేసుకున్నాడు అమాయకుడు అయ్యో పాపం ముంచేసాడు నట్టేట అని పెద్ద ఆయన తిట్టుకోవడం మొదలెట్టారు జనం అంతా జర్తవేనండి
ఒక రోజున విసుకెత్తిపోయాడు ఎంత విసుకెత్తిపోయాడు అంటే ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు దొరుకుతా ఇవాళ సాయంత్రానికి నిధి దొరికితే దొరికింది లేకపోతే అదే పొలంలో చచ్చిపోతా అని చెప్పేసి ఒక ఏంటరిన్ బాటను తీసుకుని వెళ్ళాడు పొలానికి ఇక తవ్వటం ప్రారంభించాడు సాయంత్రం వరకు అలిసిపోయి అలిసిపోయి తవ్వాడు ఇసుక్గా ఒక్కసారి పలుగు కింద గేసేసి ఇక నాకు దొరకదు ఇంకా లేదు పెద్ద ఆయన నన్ను మోసం చేశాడు నన్ను సర్వనాశనం చేశాడని ఆ ఏంటిన్ బాటలు తాగేసి అక్కడే పడి చచ్చిపోయాడు జనమంతానండి పెద్ద ఆయన మామూలు తిట్లు తిట్టలేదు నీ వల్ల ఒక కాపురం సర్వనాశనం అయిపోయింది ఒక కుటుంబం ఒక వ్యక్తి చచ్చిపోయాడు అని పెద్ద ఆయన ముఖం వాసిపోయేటట్టు తిట్టేశారు ఈయన కూడా చాలా బాధపడ్డాడు నా సలహా వల్ల ఒక వ్యక్తి సర్వనాశనం అయిపోయాడు అయ్యో అయ్యో అని ఆయన చాలా బాధపడ్డారు సరే ఏ స్పాట్లో చచ్చిపోయాడు ఆ స్పాట్కి వెళ్ళేటప్పటికీ పలుగు అలా కిందకి వెళ్ళిపోయింది ఈయన ఎందుకో ఒక్కసారి చూద్దామని ఆ పలుగుని ఒక్కసారి ఈయన నా కిందకు ఉంచాడండి మామూలుగా లేపుతుండే లెగట్లా గట్టిగా బలవంతాన్ని ఉంచాడు అలా బలవంతాన్ని అలా గట్టిగా ఉంచేటప్పటికీ ఒక గెడ్డ పైకి అలా వచ్చింది పైకి లేచింది గెడ్డ ఆ గెడ్డ వెనకాల ఉంది బంగారంతో ఉన్నట్టు అచ్చుంట చూడండి ఆ బంగారంతో ఉన్నట్టుగా అచ్చున్నట్టు దానికి ముద్రపడింది వెంటనే నేను ఇంకోసారి అదే కుంటలో వేశాడు బంగారం నిద్దురికేసింది ఆయనకి పలుగు దూరంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఆయన ఆ పలుగుని ఇంకొకసారి ఆయన లేపడానికి ప్రయత్నం చేసి ఉంటే నిద్దొరికేది కొంచెములో తొందరపడ్డాడు కదా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాడు పెద్ద మనిషి చూడండి నేను అన్న మాట వాస్తవం కాదు పలుగు దూరంలో వాడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఇంకొకసారి పలిగేసి ఉంటే వాడికి కావాల్సిందే నేను అంటున్నా ఇన్నాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు ఇన్నాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు ఇంకొకసారి ఎందుకు మీరు ఎదురు చూడకూడదు ఇంకొకసారి ఎందుకు దేవుడు చేస్తారని నమ్మకూడదు మీరు ఏ లేదో దేవుడు లేదో గేవుడు లేదో ప్రార్థన లేదు ఆగు టైరో సైరా కొంచెం కొంచెం వచ్చుకో ఏమో మేబీ నెక్స్ట్ డే ఈ శుభ డే రేపు మీ డే మీ రోజు కావచ్చు రేపు మీకు శుభదినం కావచ్చు రేపు ఆ శుభవార్త మీరు వినొచ్చు ఆ అద్భుతం మీ జీవితంలో దేవుడు చేయొచ్చు నెవర్ గివ్ అప్ ఎప్పుడు అయిపోయింది అని ఎప్పుడు అనొద్దు డిస్కరేజ్ కావద్దు ఎప్పుడు నిరుత్సాహపడద్దు నా దేవుడు తలుచుకుంటే చిట్టి కేసినంత తేలిక కార్యం చేసేయగలడు అలలోయా ఈ రాత్రి ఎవరి జీవితంలో చేయబోతున్నాడో నాకు తెలియదు ఖచ్చితంగా దైవజన్యుగా ప్రగాఢంగా నేను నమ్ముతున్నాను ఇక్కడ కూర్చున్న కొందరి జీవితాల్లో నిరాశగా ఇక్కడ కూర్చున్నారు మీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అది మీ లైఫ్లోనే దేవుడు చేయబోతున్నాడు మీరు రేపు ఆదివారం గొప్ప సాక్ష్యం గంతులు వేస్తూ చెప్పబోతున్నారు మీరు అన్నారు బాస్ట గారు నేను చూశాను బాస్ట గారు ఆ సాక్షి నేనే అని అవో అనబోతున్నారు మీరు ఆ కార్యాన్ని ప్రభు మన జీవితంలో జరిగించున్నాయా ఆ ఓర్పును మాకు దయచేయండి చివరి క్షణం వరకు నీ కోసం ఎదురు చూచే మనస్సును మాకు దయచేయండి అని చిన్ని ప్రాంతం చేద్దామా ఒక్క నిమిషం తరలవంచండి కండ మూసుకోండి చిన్ని ప్రాంతం చేద్దాం నువ్వు చేస్తావయ్యా తప్పక చేస్తావు అప్పుడు మా ముసలితనం అడ్డురాదు అప్పుడు మాకున్న అసాధ్యం అనేది అడ్డురాదు మాటిచ్చి తప్పుటకు నువ్వు నరుడు కావు నువ్వు మాటిచ్చిన ప్రకారం నీ మాట ప్రకారం నువ్వు చేస్తావయ్యా నువ్వు చెప్పిన ప్రకారం నువ్వు చేస్తావయ్యా రెండవది నిర్ణయ కాలములో నువ్వు నిర్ణయించిన కాలంలో చేస్తావయ్యా మూడవది నీకు మా ముసలితనం మా సామర్థ్యం నీకు అడ్డు రాదయ్యా అది నీకు అడ్డు పడదయ్యా నువ్వు తప్పక కార్యం చేస్తావు తప్పక మమ్మల్ని కరణిస్తావు మేము నమ్ముతున్నాం వేసాయ్యా మేము నమ్ముతున్నాం వేసాయి చెప్పండి మా జీవితంలో ఆ కార్యం జరిగించండి మీ దాసులు నోట ఎన్నో సంగతులు పలిగించారయ్యా మా జీవితంలోనే దయచేసి ఆ కార్యం జరిగించండి అని చేతులు పైకెత్తి అడగండి ప్రభుని మా జీవితంలోనే ఆ కార్యం జరిగించండి అయ్యా ఆ కార్యం మేము చూడాలయ్యా మేము పొందాలయ్యా చేతులు పైకెత్తి దేవుని సంలో ప్రార్థిస్తున్న ప్రియ దేవుని పెట్టారా చెప్పండి మాకు తగిన ఓర్పును దయచేయండి అయ్యా మీరు చేసే వరకు మేము నిరీక్షించి నీ కార్యాన్ని చూచుటకు సహాయం చేయండి అయ్యా ఇన్నాళ్ళు మేము చూసాము ఇంకా కొంచెం ఓర్పు మాకు దయచేయండి ఇంకా కొంచెం ఓర్పు దయచేయండి మేబీ టుమారో రేపు జరగచ్చు మీ మీ కార్యాన్ని దేవుడు రేపటి డేట్ మీకు నిర్ణయించి ఉండొచ్చు కంగారు పడొద్దు కలవర పడద్దు తొందర నిర్ణయం తీసుకోవద్దు దేవుడి కార్యం చేయాలంటే ఎవరు తిప్పగలరు మీ జీవితంలోనే దేవుడు రేపు తెల్లారికి కార్యం చేయొచ్చు ఆయన నిర్ణయించిన కాలం అది రేపు కావచ్చు ఆ నిర్ణయించిన కాలంలో యోసేపు జైలు గోడల మధ్య ఉన్న పిలిపించి మరీ దేవుడు సింహాసనం ఎక్కించాడు నువ్వు ఏ మారుమూలు ఉన్నా సరే నీ కోసం దేవుడు పిలిపించి మరీ కార్యం చేస్తాడు నా దేవునికి నెవర్ టూ లేట్ అయిపోయింది కా ఇంకా చేయలేను అనే పద్ధతి కాదు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు ఆయన నిశ్చయంగా ఇక్కడ చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ జీవితంలో నా ఏసే చేయబోతున్నాడు అది మీ జీవితంలోనే నా ఏసే చేయబోతున్నారు అద్భుతం దేవుడు చేయబోతున్నారు మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఊహించిన దానికన్నా అద్భుతం దేవుడు చేయబోతున్నారు 
కానీ వీరు ఎరుగని కార్యాన్ని మీ జీవితంలో మీరు పొందబోతున్నారు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థిస్తున్న ప్రదేవుని బిడ్డారా ఈ కార్యం మా కోసం ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడాడు మేమే ఈ సాక్షులుగా ఉండబోతున్నాం మేమే కార్యం చూడబోతున్నాం అని నమ్మిన వారంతా చప్పట్లు కొడుతూ నిండు మనస్తో దేవదేవునికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లించండి హలలుయా హలలుయ 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 స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగు మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగ గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను